Bonjour à tous, donc euh, voilà. Euh, Aujourd'hui, je suis là pour faire le déballage, le vrai déballage de, de, du Nokia E63. Donc, euh, j'ai mis ma carte SIM dedans. Voilà, j'ai mis ma carte SIM dedans. Normalement. Hop, voilà. Voilà. J'ai mis ma carte SIM dans mon iPhone. Je vous ai fait une présentation il n'y a pas longtemps. Donc, je l'enlève en direct avec vous. Donc, vous voyez bien au-dessus, il y a écrit WIG 3G. Voilà. Donc, euh, j'ai le vrai truc pour l'enlever euh, que Apple donne dans la boîte, mais j'avais une aiguille sous la main. Donc, la carte, c'est WIG Ellen Noirte. Pour ceux qui... Euh, voilà. Donc, on met l'iPhone de côté. Et tout de suite, je vous fais ce déballage. Donc, je viens de le recevoir de suite. Là, il est... Euh, euh, on est le 15, on est vendredi 15, il est 11h15 pile. Je suis en train de... Je viens de le recevoir là. J'ai juste enlevé la... Euh, J'ai pas ouvert encore le téléphone puisque... Euh, voilà, donc la protection donc, par Colissimo. Non, pas par Colissimo, pardon, par Chronopost. Donc voilà. Le téléphone est sous blister. Voilà, vous le voyez très bien. Euh, je l'ai vendu déjà, je l'ai vendu. Je l'ai payé 9 euros et je l'ai déjà vendu 200 euros à une dame qui est en Afrique du Sud. Donc voilà, je lui ai vendu ça. Je fais le déballage avec vous. Donc je m'attendais à un noir, il est venu rouge. Donc euh, je vais prendre ça. Voilà, alors je fais le déballage devant vous. J'ouvre l'étiquette d'en haut. On a enlevé le blister, donc le, le papier d'emballage. Maintenant, il nous reste à enlever la petite étiquette de Bouygues. Bien sûr, il faut que toujours euh, que Bouygues euh, passe par, euh, par là, quoi. Ceux qui sont sponsors. <rire> voilà, il faut toujours que Bouygues euh, fasse de la pub. Hein. C'est comme... Euh, et donc voilà, la boîte est comme ça. Je l'ouvre pour la première fois. Je le découvre avec vous en même temps. Donc euh, voilà. Euh, je fais la vidéo assez vite euh, pour certains parce que j'ai vu que l'encodage euh, de ma vidéo etc prenait du temps euh, ça me prend beaucoup beaucoup de temps pour euh, pour, euh, pour encoder la vidéo etc pour pouvoir la mettre sur youtube euh, pourtant j'ai euh, c'est pas le débit qui est important hein. j'ai du 100 mégas avec numéricable donc voilà je l'ouvre donc surprise vous ouvrez la boîte on refait ça pour vous donc voilà je viens de découper la petite étiquette qu'il y avait là. On ouvre la boîte. Voilà, déjà on a... Euh, je vous montre la, la boîte. On a déjà un truc de... Euh, une, une vision qui nous donne envie du téléphone. Mais ça, c'est que la face avant. Donc, je dis pas que le reste est pas intéressant. Hein. Donc, je prends le téléphone en main pour la première fois. Qu'est-ce que je remarque Premières impressions J'ai plus envie de le vendre en fait, j'ai envie de le garder. Hein. Il est vraiment léger, euh, en... je sais pas si vous voyez à la caméra, euh, mon père a le E, e a le E71 je crois, je sais plus si c'est le E mais c'est 71, donc euh, a le Nokia E71 euh, métallique là. Euh, il est vraiment vraiment, euh, on va essayer ça tout de suite. Donc il a un appareil, faut... il a un APN de 2 mégapixels, je l'ai pris avec un abonnement pour iPhone euh, euh, 3G, voilà donc voilà. Euh, on est à 4 minutes presque donc je vais faire vite on a un clavier AZERTY voilà un clavier euh, assez intéressant il est vraiment léger c'est vraiment au niveau du poids qui me choque là c'est vraiment euh, je m'attendais pas à ça de, de la part de Nokia hein. je m'attendais à un truc lourd puissant mais lourd euh, j'ai regardé d'autres tests sur internet c'est qui m'a permis d'en de, conclure que il était plus rapide au niveau Wi-Fi et au niveau du système donc voilà donc la boîte était comme ça Hop, on a enlevé le téléphone, j'enlève ça, je mets ça ici. Donc, je soulève la petite trappe qui est là, donc vous voyez. Euh, Nokia s'applique sur leur euh, boîte maintenant. Voilà, il y a une petite trappe avec, ce que je comprends pas, les anciens chargeurs. Euh, si vous voyez les nouveaux, vous savez ce que c'est. Voilà, le chargeur. Donc, j'enlève cette petite boîte sûrement. Non, cette petite boîte est collée. J'enlève l'intérieur, la batterie, vous voyez, elle est immense. Une énorme batterie c'est pas une batterie euh, normale ça c'est est, est, est vraiment immense bon c'est toujours de chez nokia on la met ici j'enlève encore ça donc les écouteurs 
qu'on testera plus tard. Puis, voilà, les paperasses, etc. Voilà, on connaît tout ça. Je remets ça dans son étui. Donc voilà, je remets ça ici. C'est vrai que je me sers de l'iPhone euh, comme je vous le montre ici, là, l'iPhone. Hein, pour vous montrer l'iPhone. Euh, pour vous montrer l'iPhone et euh, l'autre. Voilà, donc euh, c'est juste pour une petite comparaison. Sur le côté aussi, ça donne ça. Voilà. Le téléphone a l'air moche de côté. C'est ça que je remarque. Mais en vrai, je vous promets, je peux vous promettre que ça n'a rien à voir. C'est vraiment rien à voir par rapport à ce qu'on voit sur Internet. Donc, euh, je suis content pour euh, de quoi Parce que regardez les écouteurs, c'est une prise jack 3.5. Voilà, elle est là, 3.5. Qui vient s'emboîter là-dedans. Euh, de plus près, voilà. Donc, maintenant, je vais remettre tous ces paperasses dans, son, dans sa boîte. Alors, je vais laisser ça de côté pour ne pas perdre du temps. Voilà, on y va droit au but. J'ouvre la trappe derrière. Donc, ils ont fait un truc euh, pas trop esthétique, mais facile à ouvrir. Donc, voilà. La carte mère, le circuit imprimé pour les pros. Euh, donc euh, la carte SIM va venir se faufiler ici. Voilà. Et euh, la carte mémoire vient se faufiler ici, sur le côté. Euh, je mets ma carte universelle mobile. Euh, donc euh, ça se met comment Ah oui, voilà. Elle, vient, elle, 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 elle se met sur le côté en fait. Ah d'accord, j'ai compris. Elle se met comme ça en fait. Voilà. Euh, je pense que ça devrait aller plus loin, non On va pas casser le téléphone, euh, on vient de recevoir. Euh, mais je sais pas si c'est comme ça, mais en tout cas, non, c'est pas comme ça. C'est pas du tout comme ça. Pourtant, le sens est bon. Alors, qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qui ne va pas Donc, je suis en train de regarder ce qui va pas. Donc là, ça, ça rentre. C'est bizarre parce que... Ah voilà, il faut appuyer en fait. Il faut appuyer. Donc, je mets la batterie. Voilà, je ferme. Donc comme je vous dis, je devais le payer 29 euros. Et je regarde un jour après, le prix est descendu à 9 euros. Alors euh, tant mieux, il y avait une erreur. De toute façon, donc le premier allumage avec vous. Voilà, un petit tremblement euh, dans les mains. Voilà, donc Nokia, on est à presque 8 minutes, voilà, donc vous voyez, ça fait très professionnel, code PIN, on met notre code PIN, donc le clavier, ah, les touches sont vraiment agréables, hein. vous entendez le petit bruit Les autres étaient lisses, celui du E71 était lisse, celui-là il est vraiment agréable, donc je suis en France, il va vraiment vite. Hein. Euh, donc, on est le 15. Oui, 2010. Il est 11h24. Voilà. On est rentré. Première chose que je fais, moi, je regarde pas dans. Voilà, donc voilà. Bouygues Télécom 3G en haut, pour ceux qui voient. Pour ceux qui ne voient pas. Je, première chose que je fais, je vais dans recherche Willan arrêté. Actualisation. Voilà. Donc, ils me disent d'accepter quelque chose. J'accepte. Ok, oui. Je veux pas de tutoriel. Non. Voilà. Donc, j'ai trouvé. Donc, je mets mon code. Donc, c'est... Voilà, je le mets pas puisque je suis pas trop habitué au clavier comme ça. Donc euh, clavier bien, euh, Bluetooth, Wi-Fi intégré, donc appareil photo, on va prendre une photo pour vous montrer. Euh, il donne vraiment envie de le garder, hein. je, 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 je voulais vraiment, euh, euh, c'est vraiment abusé quoi. Le menu, euh, il, est, il, est, il est pas différent par rapport au E71, mais avec un thème, vous le remettez comme euh, celui de E71, donc euh, voilà.